वेलकम टू प्रिय शिक्षार्थी आज के तुम्हारे क्लस टेन जो द्वित चैप्टर वायुमंडल से वायुमंडल जो स्तर बिन्स से स्तर बिन्स सम्पर्क आलोचना करो वायुमंडल स्तर बिन्स के प्रधान दो भागे भाग कर उपादान भित्ती अन्य हम उष्णता व तापम्रा तारतम्य एवं उपादान भित्ती आरोप दुई भागे भाग कर एक हे कि होमोस्पियार सममंडल और द्वित हेट्रोस्पियार विश्वमंडल तो होमोस्पियार का सममंडल का बोलते हैं भूपृष्ठ थी अठाशी हजार किलोमीटर ऊर्धे वायुमंडल जो रासायनिक गठन उपादान से ही गठन उपादान समान भाव थार कारण ये सममंडल बला है होमोस्पियार बला है एवं हेट्रोस्पियार विश्वमंडल का बोलते हैं भूपृष्ठ थी अठाशी किलोमीटर बद दीब तेल बोलते हैं अठाशी थे दस हज़ार किलोमीटर ऊर्धे वायुमंडल जो रासायनिक गठन उपादान से असमान भाव असमान भाव थे से हेट्रोस्पियार विश्वमंडल एवं उष्णता तारतम्य वायुमंडल स्तर बिन्स तरह संज्ञा बोले दी वायुमंडल का वायुमस्पियार की बोलते हैं भूपृष्ठ थे दस हज़ार किलोमीटर ऊर्धे जो अति सूख्यात सूख्य गैस उत्पादन वायुमंडल के चादर मत घर रही है एवं पृथ्वी जो आवर्तन होता है आवर्तित हो वायुमंडल एवं वायुमंडल संज्ञा जो दिल तुम्हारे मन रखते हैं भूपृष्ठ कथा किलोमीटर कथा और अति सूख्यात सूख्य गैसियों पदार्थ नाइट्रोजें हाइड्रोजें अक्सिजें नियन कार्बन कार्बन डाइक्साइड तरह हिलियम आर्गन क्रिप्टन जनक यू हम गैसियों पदार्थ एगो मे रखते हैं तरह चादर मत घर रही है एक कथा मन रखते हैं तरह आवर्तन कथा संज्ञा तुम्हारे मन थको एवे देखते उष्णता तथा वायुमंडल जो छोटी स्तर से छोटी स्तर सम्पर्क तुम्हारे सामने तुम रही है तेल टोपोस्पियार टोपोस्पियार का बोले टोपो टोपो कथार अर्थ हम मेशानो स्पियार मैं मंडल ये ग्रीक शब्द टोपोस्पियार बोलते बोझा जो वायुमंडल के सर्वनिम्न स्तर जार उच्चता जीरो आठ किलोमीटर और उच्चता बृद्धि साथ ही साथ उष्णता ह्रास पे थे ताकि बोले टोपोस्पियार एर विस्तार की एर विस्तार हो नीलक्षी अंचल आठ किमी और मेरु अंचले आठ किमी तपर वैशिष्य जो बी स्तर के क्षुद्र मंडल बला है यह स्तर झर झा देखा जाए यह स्तर तापम्रा जो उच्चता ऊपर जावा तापम्रा छोटे सीमित फोर डिग्री सेंटिग्रेड होता है कमते थकिए तरह प्रकोपस ये स्तर ऊपर प्रकोप देखा जाए इसमें वायुमंडल जो उपादान से उपादान पचात्तर पार्सेंट लक्ष्य करा जाए अर्थात गैस जो गैसगुल्लो रही है सेगल बोलना से गैसगुल्लो गैस उपादान पचात्तर पार्सेंट रही है तपर आप उदाहरण जी बी तेल जो एक ही जेलार मध्य अवस्थित दू जगह तापम्रा तफात की देखो जो शिलीगुड़ी धरी तेल शिलीगुड़ी तापम्रा अनेक थे क्योंकि जो तो पहाड़े उठिए आस्ते आस्ते तापम्रा कमते थे से उच्चता बृद्धि साथ ही तापम्रा कमते थे बोलो दार्जिलिंग जिला उदाहरण तरह देखिए प्रकोशर पर प्रकोश रही है प्रको मैंने परिवर्तन कोश मैंने अर्थ अर्थात प्रकोकोष बोलते हैं प्रको ओजर ऊपर जो स्तर तर मजखने रही है प्रकोकोष तेल बोलते हैं प्रकोशर एस्ट्रोक स्तर मध्यवर्ती रेस मैं ताकि प्रकोकोष बोले एवं वायुमंडल उपयार एस्ट्रेटो स्पेयर कथा की हमें लैटिन शब्द बोलते हैं एस्ट्रेटो कथा की अर्थ हलो मत स्तर और स्पेयर कथा अर्थ हलो मंडल तेल स्तर मंडल यहाँ के बला है तेल एस्ट्रोक स्पेयर के आगे बोलते हैं वायुमंडल द्वित स्तर एवं जार उच्चता आठ मिनट पंचाश मिनट उच्चता बृद्धि साथे साथ उष्णता बृद्धि पाए ताकि बोला है एस्ट्रो स्पेयर वैशिष्ट्य क्यों बोलो यह स्तर जो विमान निरापदे जातायात करते हैं इस स्तर झर झर परमाण कम यह स्तर शक्ति में प्राप्त करा जाए तेल एगो वैशिष्ट्य दिव्य तरह देखें एस्ट्रोकोस एस्ट्रोकोस का सम्भव के बोलते हैं एस्ट्रो स्पेयर मेस्ट्रो स्पेयर जो मध्यवर्ती सीमा रेखा ताकि बोला है एस्ट्रोकोस तरह वायुमंडल तृतीय स्तर होता है मेस्ट्रो स्पेयर देखो मेस्ट्रो स्पेयर का बोले मेस्ट्रो मैंने मध्य स्पेयर मैंने मंडल तेल मेस्ट्रो मध्यमंडल मैसेजर बोलते हैं संज्ञा स्वरूप जो वायुमंडल जो तृतीय स्तर जार उच्चता पंचाश थे आशी किलोमीटर और उच्चता बृद्धि साथ ही उष्णता दुर्ग हारे कमते थे ताक बला है मैसो स्तर कारण यह स्तर शीतल स्तर एखे माइनस नाइन थ्री डिग्री तापम्रा कम रही है से जो यह स्तर के शीतल मंडल बला है यार एखे हमें देखते पाँच उल्कापिंड उल्कापिंडपुर छाय होते कौन स्तर तेल बोलते हैं मैसो स्कैर मैसेजपैर एखे आर देखें जो मैसेपोस एरपर मैसेपोस अवस्थित नईश दूटी मेघ ए स्तरे नईश दूटी मेघ लक्ष्य करा जाए तरह ठंडा स्तर बुझते पर स्तरे उच्चता बारह स्वास्थ्य उष्णता दूत हाथी कमते थे से जो आप स्तर ठंडा स्तर देखते पाँच तरह मैसेपोस मैसेपोस का बोले से मेरे बोलते हैं मैसो स्पेयर आयन स्तर जो मध्यवर्ती सीमा रेखा ताकि मैसेपोस बोले गलत एबार देखिए वायुमंडल उष्णता दूसरे चतुर्थ स्तर थार्मो स्पेयर आयन स्पेयर तेल थार्मो स्पेयर आयन स्पेयर का बोले बोलते हैं जो वायुमंडल के चतुर्थ स्तर जार उच्चता आशी थ छो कोमीटर एवं उच्चता बृद्धि साथे साथ उष्णता बृद्धि पे थे ताकि बला है तुम्हार थार्मोस्पियार आयोनोस्पियार क्या थार्मोस्पियर अपन नाम आयोनोस्पियार बोलते पर देखिए जो उष्णता उष्णता है से 
উষ্ণতা তোমার বারোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে থাকে তাহলে গ্রিক শব্দ বুঝতে পারছো এটা গ্রিক শব্দ হুম গ্রিক শব্দ এ হানুমানের তাপ স্পেরণ মণ্ডল তাহলে একটা তাপমণ্ডল সংখ্যাটা বললাম আরেকটা বলে দিচ্ছি যে বায়ুমণ্ডল যে চতুর্থ স্তর এবং যার উচ্চতা আশি থেকে ছয়শো কিলোমিটার এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উষ্ণতা বাড়তে থাকে তাকে থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার বলে এইবারে বেতাক্রম এই স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে বা প্রশ্ন থাকে যে বেতাক্রম কোন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে তাহলে আমরা উত্তর দিই থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার যেরকম ধরে নাও এখানে একজন ব্যক্তি কথা বলছে মোবাইলে সেই মোবাইলের কথাটা অন্য ব্যক্তির কাছে যখন পৌঁছায় তখন এই স্তরে গিয়ে ঢাকা খায় তারপর অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় তারপর ধরো এখানে দিল্লি সেন্টার রয়েছে আমরা যে নিউজ তারপরে বিভিন্ন চ্যানেলের মুভি দেখি সবগুলো এই স্তরে গিয়ে ঢাকা খেয়ে তারপর আমাদের চ্যানেলে অর্ডার ঠিকতে চলে আসে তারপর আমরা পর্দায় বসে কিছুদিনের বাড়িতে দেখতে থাকি তাহলে এই জিনিসটা এখানে ঢাকা খেয়ে তারপরে আমাদের পৃথিবীতে ফিরে আসে তারপর এখানে আমরা বলতে পারি মেরু যদি মেরু প্রভাব এই স্তরে দেখা যায় এই স্তরে ঘুমাত যদি বলি তাহলে এই স্তরে ঘুমাত সব থেকে কম গেল তাহলে থার্মো স্পেয়ার তারপরে বাইরের যে পঞ্চম স্তর সেটা একশো স্পেয়ার একশো কথার অর্থ হচ্ছে বাইরে স্পেয়ারের মণ্ডল তাহলে বাইরের মণ্ডল তারপরে বলতে হবে একশো স্পেয়ার কাকে বলে একশো স্পেয়ার বলবে বাইরের যে পঞ্চম স্তর যার উচ্চতা ছয়শো থেকে প্রায় পনেরোশো কিলোমিটার এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে উষ্ণতা দ্রুত হারে বাড়বে তাকে বলা হবে তোমার একশো স্পেয়ার এখানে উষ্ণতা একদম ষোলোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে রকেট একটা রকেট রয়েছে তাহলে রকেট বলবো এই স্তরে রকেট যাতায়াত করে এই স্তরে যে কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে সেগুলো দেখা যায় তারপরে দেখি উপাদান এই স্তরে হিলিয়াম হাইড্রোজেন যে গ্যাসীয় উপাদান সেগুলি দেখা যায় তাহলে এটা গেল এর বৈশিষ্ট্য তারপরে আমরা বায়ুমণ্ডল যে লাস্ট স্তর ম্যাগনেটো স্পেয়ার ম্যাগনেটো স্পেয়ার তাহলে ম্যাগনেট এটিও গ্রিক শব্দ ম্যাগনেট মানে চুম্বক স্পেয়ার মানে মণ্ডল তাহলে চুম্বক মণ্ডল তাহলে ম্যাগনেটো স্পেয়ার কাকে মানে বলতে গেলে বায়ুমণ্ডল যে সর্বশেষ স্তর যার উচ্চতা প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার ঊর্ধ্বে এবং এটি একটি আকাশকে টেনে রেখেছে তাকে আমরা বলবো ম্যাগনেটো স্পেয়ার তাহলে ম্যাগনেটো স্পেয়ার যে বৈশিষ্ট্য বলবো আমরা বলবো যে এই স্তরকে চুম্বক ক্ষেত্র বলা হয় দেখতে পাচ্ছ চুম্বক একটা বড় চুম্বক একটা ছোট চুম্বক রয়েছে বড় চুম্বকটা ছোট চুম্বককে আকর্ষণ করে তাহলে এরকমভাবে এই স্তরটা আমাদের আকাশকে টেনে রেখেছে এই জন্য একটি চুম্বক ক্ষেত্র বলা হয় এখানে ইলেকট্রন প্রোটন দেখা যায় তারপরে ভ্যান গেলেই বলা হয় এই স্তরে ঘুরতে থাকে এই স্তরে দেখা যায় তারপরে চুম্বক স্তর বা চুম্বক কর্ম বলা হয় আমাদের ম্যাগনেটো স্পেয়ার স্তরকে তাহলে বুঝতেই পারলে যে বায়ুমণ্ডলের যে ছটি স্তর বিন্যাস সেই ছটি স্তর বিন্যাসের সংজ্ঞা উদাহরণ এবং বৈশিষ্ট্য সড়ক তুলে ধরা হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই তোমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সবাই হুম স্যান্ড করা হবে কিন্তু স্যান্ডটা তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে এর আগের ভিডিওতে নিয়েছিলাম তো তোমরা শেয়ারিতে সবাই একটি শুনে মোবাইলগুলো নিয়ে আসবে এখান থেকে শেয়ারিতে তোমরা নিয়ে নিবে আর বলে দিই আরেকটা কথা যে বায়ুমণ্ডলে যে প্রশ্নগুলো বারবার তোমাদের ভিজে পেজে বোর্ডের পরীক্ষায় আসে আর এটা শুধু ক্লাস টেনের জন্য নয় বায়ুমণ্ডলের যে পঞ্চম চ্যাপ্টার রয়েছে টুয়েলভের সেখানেও বায়ুমণ্ডলের গোলযোগ অনেকটা হেল্পফুল বলে মনে হবে এই চ্যাপ্টারটা কারণ এই চ্যাপ্টার বুঝলে বায়ুমণ্ডলের গোলযোগ টুয়েলভের যে পঞ্চম অধ্যায় সে পঞ্চম অধ্যায় তোমাদের অনেক সুবিধা হবে সেই জন্য এই ক্লাস টেনে এটা ফাঁকি দিও না প্রত্যেকটা টপিকই খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপর আমি আর আরেকবার প্রশ্নগুলো রিপিট করে দিচ্ছি যে রিপিট প্রশ্নগুলো বারবার তোমাদের বোর্ডের পরীক্ষায় আসে যদি বলে জেট বায়ু কোন স্তরে দেখা যায় টোকো স্পারে জেট বায়ু টোকো স্পারে দেখা যায় সাড়ে সাত থেকে চোদ্দো কিলোমিটারের মধ্যে তারপরে মেঘ বৃষ্টি কোন স্তরে দেখা যায় টোকো স্পারে যে প্লেন কোন স্তরে নিরাপদে যাতায়াত করে অ্যাস্ট্রো স্পেয়ার যদি বলে মেসো স্পেয়ারে কী দেখা যায় তাহলে উত্তর কেন্দ্র করে ছেঁড়া যায় মেসো স্পেয়ারে তারপরে যদি বলে বেটার টোকো কোন স্তরে প্রতিফলিত হবে পৃথিবীতে ফিরে আসে তো ওই স্তর উত্তর হবে তোমার আয়নস্পিয়ার বা থার্মোস্পিয়ার তারপরে যদি বলে রকেট কোন স্তরে যাতায়াত করে তাহলে উত্তর হবে তোমাদের একশো স্পিয়ার যদি বলে চুম্বক ক্ষেত্র কোন স্তরকে বলা হয় তবে হবে ম্যাগনেটো স্পিয়ার তারপর চুম্বক ক্ষেত্র বা চুম্বক বর্ম তার ভ্যান এনালি বলা হয় তারপরে তোমার যে দশ হাজার কিলোমিটার উঠে কোন স্তর রয়েছে তাহলে এগুলো সব উত্তর হবে তোমার ম্যাগনেটো স্পিয়ার এবার বায়ুমণ্ডল সর্বনিম্ন স্তরের নাম কি সর্বনিম্ন ট্রোপো স্পিয়ার আর সর্বশ্রেষ্ঠ বা লাস্ট স্তর হচ্ছে ম্যাগনেটো স্পিয়ার এগুলো তোমাদের বারবার প্রশ্ন এসে থাকে তো আশা করি হুম ভালোই লেগেছে এরপরে পরের পর্বে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আসা হবে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও